Wow. Leo tena najisikia furaha kuja na wageni wangu actually sio wageni ni rafiki zangu. Hawa ni rafiki zangu siku zote tukae sasa. Tumekuwa tukikutana kujifunza kuongea mambo muhimu ambavyo Mungu anatamani tufahamu. Na hapo tunajenga tabia iliyo njema, tabia yangu, furaha yangu. Ikiwa utakuwa na tabia njema, utakuwa na furaha leo. Utakuwa na furaha hata milele. Maana kwa tabia yako inakufanya uweze kuishi na marafiki kama hivi hawa kwa sababu wana tabia nzuri wanaweza kuishi na mimi ikiwa nawe una tabia nzuri waweza kuishi nami vizuri lakini ukiwa na tabia nzuri wazazi watakupenda baba mama marafiki hata hivyo Yesu anataka watoto wote tu wana tabia njema hamjambo watoto Ah, ah watoto wakubwa hamjambo watoto mlio kaa mbele hapa kuna watoto ambao leo wamekuja hapa mbele sasa nikiuliza mmoja mmoja ehe unakumbuka tarehe yako ya kuzaliwa ndio ehe sema jina lako na tarehe yako ya kuzaliwa jina langu ni Jason S Vincent Chokoli Filipo ehe tarehe yako ya kuzaliwa mezaliwa tarehe moja mwezi wa sita mwezi wa sita kwa nini unakumbuka hiyo tarehe ehe ni muhimu kwa nini haya wewe unafanyaje kuikumbuka ehe na, je, kuna mtu mwingine anakumbuka tarehe yake ehe nate, nate microphone mpaka mpe tu ehe kwa majina naitwa Lea Marmonaisha nimezaliwa tarehe tano mwezi wa nane. Kwa nini huwa nakumbuka tarehe yako mara kwa mara au ni leo tu imetokea umeongea kila mara kwa nini kwa namna gani huwa unaikumbuka basi niulize huwa unafanyaje umeandika mahali au huwa inakuwa kwaje juu ya tarehe hiyo kuikumbuka nikikumbuka nilinitimize miaka yangu ya kuzaliwa ah haya na wewe unakumbuka tarehe yote nyingine nzuri nyumbani ya maana tarehe yote nzuri nasema hii tarehe huwa naikumbuka sana unaikumbuka ehe ni tarehe ipi hiyo tarehe ya christmas ehe ni tarehe ngapi tarehe 25 mwezi wa 12 tarehe 25 mwezi hiyo siku huwa pana sherehe ni siku kuu rafiki zangu leo somo linasema siku kuu siku kuu Je, unazifahamu siku kuu zozote ambazo huwa mnasherekea nyumbani au au yawezekana za serikali? Zipo tarehe ambazo watu huzitunza wakizita siku kuu. Tanzania tuna siku kuu ya mapinduzi. Wengine wana siku kuu ya kuzaliwa. Baba na mama pia wanakumbuka siku maalum, siku kuu ambayo walifunga ndoa. Lakini wengine hutunza tarehe siku hii nilimaliza darasa la saba. siku hii ah mdogo wangu alizaliwa siku hii yawezekana swali nalotaka kuuliza je ukiambiwa kesho kuna siku kuu ni mambo gani unafanya ni kitu gani hasa huwa unafanya mtoto kesho ni siku kuu mambo gani huwa mnafanya je mmoja anaweza kaeleza hapa kuna yote anaweza kujua. Huo mnafanya nini kukiwa na siku kuu? Mhm. Mpe microphone kule. Ehe. Alice. Ah, huyo ni nani jina? Gabriel. Gabriel. Ehe. Unapika chakula. Mhm. Unapika chakula. Chakula gani huo kinapikwa siku kuu? Pilau. Ehe. Chipsi. Ehe. Wali. Makande je? makande nakula makande mchicha bana mama nakula viazi ndio siku ya siku kuu ndio haya mwingine siku kuu wewe mnakula nini unapika nini mnakula nini nyumbani mnafanya nini siku kuu sasa kesho ni siku kuu nataka tujiandae kwa siku kuu ambayo kesho 
kesho inaanza ili ujue kwamba sikukuu sio ya mchezo sikukuu ya mambo mazuri eti wanakula pilau wanakula mnaona watoto wanakuja hapa sasa hivi mbele wanakuja kuonyesha wanayofanya kujiandaa na sikukuu hawa watoto wanaokuja utaona kabisa uelewe kumbe kunapokuwa na sikukuu kuna mambo muhimu ya kufanya kila mmoja siku hiyo ili iwe sikukuu hayo ndio ufanyika na hawa wanavyokuja unavyoona wanakuja kuonyesha kidogo tu baadaye niwaambie namna gani tuwaweza kuzifanya sikukuu zetu sikukuu moja muhimu kuwa bora kwa mfano wanavyoingia hivi Ahaya, wanakuja mmoja baada ya mwingine eh yes eh eh hao ah kesho ni sikukuu leo nifanyeje Njoni kwa mbele hapo waone. Njoni hatu waone. Hatu waone. Njoni ni rudi nyuma, rudi nyuma kidogo. Ninyi rudi nyuma kidogo. Ehe. Eh, kama kesho ni sikukuu, leo tunapaswa tufanyeje ili kesho iwe sikukuu? Maana sikukuu ikifika, tunapaswa kuwa kwenye mkao wa sikukuu. Alisi, sikuoni njoo mbele. Na mwingine kule njoo mbele. Njoo. Mwingine akae katikati pale. Ehe. Njoo hapa mbele. So, Sogea mbele kabisa wa kuone kwenye ehe. Njo njo huku mwanangu njo 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 njo. Ehe, sogea mbele kabisa usifichwe na mtu. Ehe, sogea mbele. Ehe. Tazama hao wanafanya maandalizi kabla ya siku kuu. Siku ya siku kuu inafuata lakini siku kabla mmoja hapa yuko anaandaa bakuli lake. Sijui anafanya kitu gani lakini naona kisu bila shaka anaandaa. Huyu hapa anapokuchua ili kesho wakati wa siku kuu hafanyi hiyo kazi ameshamaliza analamba lamba tuone unavyoonja mboga yako mwanangu hey! hebu lamba tuone tena huyu ni mpishi kwa kweli aha unaandaa kabla ya siku kuu huyu hapa naye anaandaa matunda sogea pale nikuone sogea pale ukae pale mhm huyu hapa naye unafanyaje hapa ameandaa chakula tayari anahakisha amefanya homework yote siku ya siku kuu sio siku ya kufanya homework a a umetulia naye huyu anaosha vitu a anachambua mchele tena akichambua wengine wanachambua halafu wanapepeta si unajua hey, wanapepeta kabla ya siku kuu mtoto mdogo miaka mitatu ukisikia siku kuu kesho unajiandaa leo Ha, mwingine hapo anapiga kiwi, anasafisha viatu siku ya siku kuu ni kuvaa na kupendeza. Ah, mwingine ananyosha nguo, mwingine anafagia. Hiyo ni siku kuu. Siku kuu unapojiandaa. Kuna siku kuu ambazo zikifanyika na we umeenda kushughulika hutapata raha yake. Watoto wote hapa wanajiandaa kwa ajili ya siku kuu. Sasa ni siku kuu ipi? Adam na Hawa walipoumbwa wakawekwa kwenye bustani. Hebu fikiria siku ile Ijumaa wamekaa wameangalia kila kitu kizuri. Asubuhi walipopambazuka siku hiyo iliyokuwa baada ya siku ya sita ilikuwa siku kuu na siku hiyo walipata uzoefu wakapumzika wakatazama kila kitu kilikuwa kizuri hawakuwa na jambo lingine la kufanya Mungu mumbaji aliitenga siku hiyo iwe siku ya kukumbukwa hiyo siku ikaitwa sabato ah ikaitwa sabato Mungu aliweka hiyo siku iwe ishara iwe siku ya pekee mzunguko wa umbaji umekamilika labda tu, tukumbuke jambo moja katika Biblia dunia iliumbwa siku ya kwanza, ya pili, ya tatu, ya nne, ya tano, sita akamaliza kuumba. Siku ya saba Mungu akaiacha hiyo siku. Anasema Biblia sema akapumzika. Moja, akafa nini? Mbili aliibariki. Alifa nini? Tatu akaitakasa akafa nini naanza kurudia Mungu siku hiyo alifanya mambo matatu makubwa jambo la kwanza unakumbuka ni lipi ehe nimesikia mtu anasema kubariki akaibariki sema akaibariki nyingine akaitakasa alafu alistarehe 
kustarehe ni kutokufanya kazi sasa nikuulize je siku hiyo tunaposema ni siku ya sabato je huyu Yesu naye aliyezaliwa akakuwa na hiyo siku alipumzika nataka tusome kidogo hilo fungu katika kitabu cha Luka 4 fungu la 16 Nne kumna sita, mpe microphone ya some kwa sauti kubwa. Yesu mwenyewe akiwa duniani aliheshimu na kuitunza. Tusome Luka 4. Tuseme wote Luka 4 mstari 19. Akaenda Nazareti hapo alipolelewa na siku ya sabato akaingia katika sinagogi kama ilivyo kuwa desturi yake ah. akasimama ili asome Aha. amina akaingia katika nini sinagogi ni kanisa msikiti uliojengwa kwa ajili ya ibada kwa hivyo kila ilipofika siku ya sabato siku ya sabato ikifika anakwenda katika sinagogi kama ilivyokuwa desturi desturi watoto wazuri ni kawaida jambo unalofanya leo ikifika tena siku hiyo unafanya ni desturi ni desturi ni desturi kumbe desturi ya Yesu ilikuwa ni kwenda sinagogi na hapo akaketi kusoma rafiki zangu leo pia leo pia Mungu anawataka marafiki zake mimi na wewe waitunze siku hiyo ni siku kuu siku maalum hatukiwa hapa hapa duniani tuanze kuitunza hatusubiri mbinguni tunaanza leo tunaacha kufanya kazi unaacha kupukuchua acheni kabisa acheni tunaacha tunapumzika alafu Hatuendi shule. He, hatuendi shule. Na tena siku hiyo ni, ni kati ya siku ambazo Mungu mwenyewe amesema, amesema ikumbuke siku ya Sabato. Uifanye nini? Uitakase. Sasa mimi nituimbe. Ushike kwenye ngazi. kati tunatoka kwa kuwa nimesema kesho ni siku kuu ndio siku ya saba ninawaalika watoto wote mnaosikiliza kesho asubuhi mje kwa ibada ili tufanye kama Yesu alivyofanya alitunza siku ya sabato watoto watakao kuja kwenye vituo basi watafuteni watu wazima waambieni tumekuja kwa budu sisi ni wageni watoto tuliowaalikwa na Uncle B bwana wabariki watoto twendeni sasa. Chukue ni vitu vyetu manake sabato imeingia ili tukavitumie kwa uzuri vyakula na vinginevyo vya tumeshangaa Bwana wabariki.